Kamarjo me gobreba me vargi yorki ta zarmo bikin zumeris mori kido mukhlas. Shira ta khalis matkuni shedze ni sasam upare bali opira ta sobas shadar bi double pasi en model epsani chaps. Sor damitom pes sami bestseller di ujatoris smartphone shi vargiyet. Pes modi tisani ekmane shi vargarot ta unakhon zomeliya marchi saugeso. Vizolrat sami smartphone itali engo setmanet. Ukana paneli metalis gani adam zade boli zade ta khoda ki deyapshi ki plasmasiya. Soma standard tuli ata khel shi sami modeli komportu ata usteba. Teknikori mahasiyat evle bika otse basari tsus. Samsung is monat sembi ki asetia. Koti chiani ekrani bushida sotsi ata sora sot khmutsi ka parto ebit. Romlis PPI ora sot khmutsa tot khmutsi shiat kens. Perebi normal uria khebi skut khebi arsto ise kargi. Chipseti ot khvirtu yani eksino samuzat kut medi samuz ta ati ka khlaut. Grafikoli processori ki mali te shuda sotsi. Operati ol mixeri ba ori ki ka baiti aks khalosh na mixeri ba tekus medi an utsa tor medi. Chen shem tkhavashi mixeri ba tekus med ki ka baiti shiat kens. Aks mixeri bis kazar bis sashole ba ora sor muzat tekus med ki ka baiti amde. Lenovo K6, ასევე 5-ინჩიანი ეკრანი, 1480-ზე გაფართოებით. PPI 450-ერთია. ხედის კუთხეები ბევრად უკეთესია. ფერები ბუნებრივი და რაც თავარია მზის შუქზე ყოველთერი კარგად იკითხება. ჩიპსეტი რუაბირთვიანია, ყოველთვის ნაცნობი Snapdragon 850-ი. გრაფიკული პროცესორი Adreno 5000-ია. შიდა მეხსიერება 600-ი ან 12 გიგაბაიტია, ხოლო ოპერატიული მეხსიერება 2 გიგაბაიტი. შეიძლება მეხსიერების გასართობ ამ 256 გიგაბაიტამდე, თუმცა სლოტი ჰიბრიდულია. და ბოლო შავმი Redmi 4X. ეკრანი 5-ინჩიანია 7-ს ოცი 1250-ზე გაფართოებით. PPI როგორც J5 Prime-ში 2-ს-4-ზე-4-ია. ფერები უკეთესია ვიდრე Samsung-ში, თუმცა Lenovo ამ მხრივ ბევრად ჯობს ორივე მათგანს. ჩიპსეტი გაუმჯობესებული Snapdragon 855-ია. გრაფიკული პროცესორი ასევე Adreno 5000-ი. შიდა მეხსიერება 1024 ან 32 GB შეადგენს. ოპერატიული მეხსიერება კი 2, 3 ან 4 შესაბამისად. ჩვენი ვარიანტი 2 GB იანი ოპერატიული მეხსიერებით გახლავთ. რაც სრულად საკმარისია. მეხსიერების გაზრდა 1200 GB დაე შეგიძლიათ და სლოტი ჰიბრიდულია. ეთი სანაბეჭდი სენსორი სამიუე მოდელს აქვს, სამიუეს რაღაც მუშაობს, თუმცა განლაგება რომლის უფრო კომფორტულია, მომხანებლის პრიორიტეტებზე და გემონებაზეა დამოკიდებული. ჩემი აზრით წინ განლაგება როგორც J5 Prime-ს ბევრად კომფორტული და მოგებიანია. გადავინაცვლოთ პერფორმანსზე. ინტერფეისი სტაბილურად მუშაობს ყოველგვარი შეფერხების გარეშე. Android-ის ვერსია 6.0-ია, თუმცა სამიუე მოდელს სხვადასხვა user interface აქვს. Samsung Touch ID-ზე მუშაობს, Lenovo Vibe UI-ზე, ხოლო Xiaomi Mi UI-ზე. ინტერნეტში მუშაობას და თამაშებს სამიუე normalურად აქვს თავს. ელემენტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია სმარტფონის ყიდვისას და ფურცელზე ყველაზე კარგი ელემენტი Xiaomi-ს მოდელს აქვს. ის 4100 მილიამპერიანია, რაც რეალურად 2 დღის განმავლობაში უფრო პრობლემად მუშაობს. Lenovo-ს ელემენტი 3000 მილიამპერიანია, ხოლო Samsung-ს სულ რაღაც 2000 მილიამპერიანი ელემენტი აქვს. თუმცა კარგი ოპტიმიზაციის საშუალებით ის საშუალო დატვირთვით 4 დღემდე უფრო პრობლემად ძლებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია კამერა. J5 Prime-ის კამერა 3 მეგაპიქსელიანია, ერთეულ ცხრიანი დიაფრაგმით. აქვს ღამის განათება და ვიდეოს გადაღება Full HD რეზოლუციით, 30 FPS-ით შეუძლია. იგივე კამერას შევხვდებით Redmi 4X-ში, თუმცა დიაფრაგმის ზომა 2 და 0-ია. ვიდეოს გადაღება მასაც Full HD 30 FPS-ით შეუძლია. კაიქსაც 3 მეგაპიქსელიანი კამერა აქვს, ღამის განათებით და Full HD 30 FPS-ით ვიდეოს გადაღებით. სამი მოდელი გადაღებული ფოტოს ხარისხი კარგია, დეტალიზაცია ნორმალურია. ვიდეოს გადაღებაზე ვერ ვიტყვით რომ იდეალურია. ცნა კამერა J5 Prime-სა და Redmi 4X-ში 5 მეგაპიქსელიანებია, ხოლო K6-ში 8 მეგაპიქსელიანი. ჩემი აზრით სამიო საკმაოდ კარგი მოდელია, კარგი ელემენტითა და ძლიერი კამერებით. თუმცა ჩემი ფავორიტი მაინც Xiaomi-ს მოდელია. ის უფრო სწრაფად მუშაობს და რაც თავარი უკეთესი ელემენტი აქვს. თქვა რომ მე მოგეწონათ დაგვიზერებ კომენტარებში. დაიცვის კი სულ ეს იყო, მაგრამ ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.